。哎，前面有几个人呢，好像是矿工，还给我招手呢。电话不要挂，问问他们什么人。可以，可以。是吧？先生。哎呀，终于有车来接我们了！哎，是啊，是啊，好嘞，好嘞。哎，我问一下，哎，你们都是干啥的？哦，俺们都是矿工。嗯，俺那个矿塌方了，很多工友都跑出来了，俺就跑出来回家去。还有很多在这点火等着呢。对。哦，前头点火都是你矿的人是吧？对，全是他们矿上的。哎，哎师傅，能不能帮帮忙？我们几个人想搭你的车去镇上坐火，这么回家了，这活不能干了，干不能干了，不能干了。咋了？不想干了？肯定不想干了呀，没法干了呀。打听打听。哦，哎，我打听个事儿啊。啊。就是今天，也不是，完这两天吧，看没看到部队上的车？部队上的车啊。啊。部队上的车。我我哪看见了？俺睡了一天觉，俺我也没看见。你们俺们谁去？啊，嗯，右车右车，那那，哎呀，那这个方向它不准。那那是背，那是背。北边儿，那那那边儿边儿。哦啊，北边是不是？二十多辆车嘞。这就在哪个门嘞？我说这二十多辆车，它不往那个公路上开，它往那个山腰子开。你说这弄啥嘞？哦。就是北边三幺子口啊。对。哎，我问一下，那边离这儿多远呢？哎呀，十多里路嘞。哦。哎，师傅啊，能不能帮帮忙啊？我们想搭你车走啊，你帮帮忙好不好？哎，行了。师傅，你帮帮忙好不好？哎，帮帮忙，帮帮忙。我们马上到，让他们等一下。哎，可以，可以，可以。哎，这样子，你看啊，我这车嘛，只能坐一个人，四个人坐不怕。我们后头还有两个车呢，马上就到，稍微等一会儿啊。啊，师傅，那个是你朋友是吧？对对对，可以坐的啊，没问题。哎呦，谢谢谢谢谢谢。走谢谢啊，师傅。哎，几位老乡，我听我这兄弟说，你们今天看到部队的车了。呃，那看见看见，啊，那十几辆车嘞，朝那个山腰子一开。你们这是干啥？啊，我们要买海派。一会儿能够指一下地点吗？嗯，我们要去车站，我们要回家了。哎，你你往里去住，你把俺们送到那个车站。行，哎，行行行，哎，行行行,行。那这样你们两个坐那个车，我们俩坐这个车，好吧？好，行行行，别去了啊，咱俩一个车。好，走走走。
对了，你们是肖郎特战队的。哎，猜对了。队长，不对呀、啊，少个人。他们有一个人在看家。现在可以向他们的指挥部发肖郎的假坐标了。他们留一个人在原地，就是为了信息侦破。从他们那儿应该能看到咱们这儿发生的一切，跟指挥部联系，能从那儿发消息。哼，你们是不会成功的。老马，走。怎么样？政府发来消息，搞定。我要是没有猜错的话，你们是现在正看着我们呢。你个混蛋！我当时真瞎了眼了，竟然会相信你！哎呀，叫骂谁骂？耶耶！哟哟，你们可真够狠的！不可能是肖郎。大家看这个访问，报告，有香郎的坐标了，是中转站发来的吗？是，快投下大屏。是，不对，这香郎怎么会点篝火呢？这消息确实是从中转站发来的，这应该是个圈套。依我看，这机动命令刚刚下达，肖郎还没回过味儿来，肯定想不到我们很快就会碰头。不着急，确认消息，确认消息。是带过去，王头，我说你小子干的不错，<笑>没啥。你小子啊，坑都不吭声走啊，太不像话了。那你这发型啊，适合你啊。行了，安全回来就行了。哎，你别说啊，这李副队长这一半上，你别说那猛虎捋了，就是咱们走在大街上不仔细看，那也分不出来。很好，很色。老队长，临走之前那点事儿，你别往心里去啊。嗯？啥事儿啊？啊，啥事儿啊？哎，没事儿，没事儿，没事儿，没事儿，没事儿。没事儿。老董，你们回来了。副队，我终于回来了，我都快想死你了。哎，赵猛这货呢？哎，我说你这小子，你上半句你能听，你下半句你就不着调啊你。你这哪个想副队长？你这满脑子全是赵门神。副队长，我跟你说啊，下次回回去好好教育教育。哎哎哎哎，看破不说破啊！赵猛很快就能归队了。好，行了，按原计划进行。是。
，是是。看样子你的消息白发了，这架势，今天晚上非打不可。哎呀，我怎么知道柴副处长变得那么快啊？男人间的矛盾是不是感觉理解不了啊？人家这叫占有，没有隔夜的仇。哎，华姐，你什么意思啊？看你把话说的，好像我们女兵都有多计较似的。<笑>不，其实啊。你变得也快现在部队机动的命令刚刚下达，肖郎内部也存在指挥上的矛盾，这对我们来说是个好机会。命令合成一营，朝目标地点突袭。是。这恐怕不是贺天高的风格吧？啊，是啊，现在肖郎啊，还有一个老队长柴胜华撤走。哎，据说上次军报的那篇报道啊，就有他的原因。哎呀，要是今天晚上就结束了战斗啊，真是可惜了天高。队长。您看，咱们要不要派出无人机进行侦查一下？可以，马上派出无人机实施侦查。是。来，吃点吧。哼。我自我介绍一下，我叫梁军旭，一场演习而已，干嘛上那么大火呀？来吃吧。不是我就纳了闷儿了，你们葫芦里到底卖的什么药啊？为啥不把我们都干掉？嗯，说这我们狼头怎么想的，我哪知道啊？我的任务就是好好照顾你，好好照顾。好，我吃，我吃完也不能给你们留着。哎呀，你说你吃个饭怎么还用上消耗战术来？慢点，嗯，别噎着啊！来侦探也跟过来，万一有漏网之鱼，我们补上，保准一个都跑不了。老总。王虎有待询问他们的侦察小分队位置。不要回复，让赵猛回。告诉赵猛，我们正在侦查进攻路线。是。你别说啊，你小子心肠还挺好的。这就是我的职责所在，发挥我军优良传统吧。被优待俘虏了呗。哼。不过说真的啊，在调离猛虎旅之前，能跟你们干一场，也算是值了。你要调走了？哎，别提了。到集团军
？搞材料去？哟，大笔杆子呀！小刘，嗯，你过来一下。我的任务完成了，这个任你看一下。是。东西多着呢，不过还有啊。帮我接侦察分队，我要直接跟黄超通话。是。老头，猛虎旅的指挥员要亲自和他们侦察小分队通话，怎么办？八哥，八哥，速来通讯车，完毕。他们的指挥员好像叫向北，啊，我老同学。等等，怎么样？搞定，赶紧联系。是，给黄超的录音。你听我指令。是。黄超声谱模拟完成。我是黄超啊，我只是想确定一下情报的可靠性。我们没有靠近，但是我敢确定，目标绝对是小龙头战队。你确定吗？那倒是啊。说实话啊，这毕竟也是我调离之前最后一次演习了。上心着呢，放心吧。这样，你派两个人进行勘查，防止他们在宿营地布雷。其他人全部待命。是。行啊，小子。老头，嗯，发现猛虎旅无人机。离我们还有五公里，现在只能按照我们预估的进攻路线进行设防了，只能这么做。嗯，老头，喂，一共十一套乱军装备都发下去了，这三套装备是留给你的。赵猛发来消息说，猛虎旅已经行动了，并且把他们的行动路线发过来了。哈，这想什么来什么？他们从三个方向：东南、东北、正东包抄过来。东南、东北和正东。那所有患上蓝军制服的兄弟们，等我命令。是，副队长，我们先走了。蓝军打过来了，是
。我准备带队人佯装成蓝军的侦察分队，混入他们的装甲车队，控制指挥车。至于这儿，就交给你们了。天高，你别去了，换个人去吧。我跟铁腿肯定得去啊，要尽快下令在东南一线设置反坦克地雷。行吧，那你们注意安全。放心吧，走，走吧。这就对了，胆大心细，动作要快，蓝精灵们快要来喽！消息没有问题。命令：合成一营，朝目标地进攻，达到射程后，立即打击。你们是哪个单位的？我们是侦察营的侦察分队，前方发现了反坦克地雷。跟我来。出现了什么情况？为什么停下来？根据侦察小队反馈，前方路段发现反坦克地雷。侦察小队。队长，我让黄排长对路段实施了侦查。把我接中转站，核实消息。是。前方发现反坦克雷场，你确定？确定。幸亏向科长让我们深入侦查，要不然就麻烦了。你们去前头带路。是。看来肖朗特战队少不过今晚。猛虎已经启动了装甲部队，而肖朗特战队还在讨论遇到猛虎女士打还是不打的问题。如果今晚肖朗特战队全军覆没，迅速启动 B 计划。
低分的注意，马上撤离阵地。收到，撤。第二分的注意，反坦克地雷一响，马上展开阻击。收到。我们发现一条新的路线，可以绕开那个雷区。说说，这附近的侦察情况，敌人如果逃跑。怎样用枪打击？有没有考察过路线？侦察小队如何跟装甲部队联系的？小北，这是你安排的。队长，有蹊跷，我只安排他们两个进行了一些简单的线路侦察。联系合成一啊，询问具体情况。是。营长指挥部来电。五个人呢？报告，侦察小队就在我们的突击队伍中。什么？你到底？怎么样？估计是演习行动。那几个人已经被绑了，而且……而且什么？而且我看到了贺天高。你是说，那几个人跟贺天高见过面了？是的。好，我知道了。我见过你，你是那个建筑师，我们贺大队长的同学。你认识我？我在杂志上看过你。这么晚了，你在这儿干嘛？这是我的工厂，虽然倒闭了，难道我就不能过来看看吗？你是军人，今天我们有任务，请你赶快撤离。我只是随便到处看看而已。等等，中了。你是那个逃犯，前方军同志，你是不是搞错了？我怎么可能是逃犯、啊？别动！
事，你没有必要知道。妖怪，就怪你看到了太多。是，是。队长，导演部裁决，何成一营退出演习。队长。快派飞行大队，对目标实施覆盖式轰炸。不行，今天天气不适合起飞，危险系数太大了。风向监测可以起飞。命令飞行大队即刻起飞。什么情况？神神秘秘的。你联系上赵门神了吗？之前联系过，但是这段时间没有了。哎，这臭小子玩失踪啊！要不然你把具体坐标给我，我过去接应他。你什么情况呀、啊？他一个大活人还能丢了？再说了，他最多最多在演习中牺牲，啊，退出战斗，自己玩去了吗？呸呸呸！乌鸦嘴。赵猛那小子本事我知道。再说了，哎呀，行了，别泼我妈了，走吧，狼头等着啊
我也没子弹。哪？勇士，投降吧！再不投降，把你打成马蜂窝。投降？给你屁！你的兵已经打光了，出来受降吧。我还有子弹呢。霍营长，跟他啰嗦什么？几个火箭筒送他回老家去？那可不行。何大队长，那念在你我们旅长与向科长的情分上，不想这么对你啊。你呀、啊，还是自己出来吧，咱也别受那个罪、啊。这 C 湾作战服那也疼、啊。请问你是哪位啊？蒙古旅。屠夫霍长青，小老给你问个好。何大队长，别这么粗鲁嘛，你可是一个大诗人呐，咱该聊点文雅的。啊，我隐约感到，夜晚是白昼关节的习惯性脱臼。何大队长，这都脱臼了，就别硬逞了。像和平一样。我之前写这诗的时候，觉得写的不怎么样，但被他一念完吧，觉得写的还不错。真没想到，有朝一日给我粉丝打起来了，把自己站成一堵墙。败军之将，成什么口舌之官？何老师。战队以全体阵亡为代价，剖析了猛虎旅
，两个作战单元，击毙了蓝军总指挥，赢得了绝杀死地，实战演习的胜利。接下来，小五郎特战队的任务是，配合警方彻底肃清，破坏这次演习的恐怖势力，保证六国联合反恐军演的顺利进行。
上过去增援，并通知警方。快点，留下两个人保护旅长，其他的跟我走。是。是是小组注意，东南方向五百米，一辆黑色轿车正在逃窜。小梁，上，跟我队友汇合，上，汇合，小心。
人だどう城市燃气管道爆炸分布图，派出。是
已经回不去了。演习结束了，对于刚刚走下战场的你们，我再说这些话，肯定会有不一样的感受。一支不想提升战斗力的军队，对国家和人民而言，是可耻的欺骗，甚至是背叛。因为一支没有战斗力的部队，不可能保护国家的安全，也不可能保护人民的和平，所以，我们才敢以牺牲为代价，常备不懈，永远保持高度警惕，随时准备打仗。为了和平，我们只有汲取更强大的力量，才能够把妄图在和平土地上点燃战火的力量彻底歼灭。我们在千里戈壁滩上，掉皮掉肉，流血牺牲，为了什么？就一个目的，让那些企图破坏和平的他们，对我们这支无畏而强大的军队，望而生畏。这就是我们为什么和战争之间，永远保持零距离的理由。<音>